Good morning, everyone. Our today's lecture is on the chapter number first, that is the electrical safety practices. In that, we have to discuss about the definition of safety practices. What is meant by safety? Hazard and accident. In the general paper, my dear. सेफ्टी डेफिनेशन विचार हजार्ड मीन्स वॉट से विचार एक्सिडेंट मीन वॉटिनेशन विचार फर्स्टली बगूट इज मीन बाय से डेफिनेशन का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अपने चैप्टर च नेम का सेफ्टी एंड प्रिवेन्शन ऑफ एक्सिडेंट सेफ्टी का इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज मध्य कन्सेप्ट अपने नोन हवी है सेकंडली एक्सिडेंट जो होता है इलेक्ट्रिकल मध्य शॉक लगते फायर मु बर्निंग वगैरह होता तो बर्निंग होने कि शॉक लगू नए प्रिवेन्शन कर प्रिवेन्शन पे बे तो फर्स्ट मैं तुम्हें डेफिनेशन संगते सग एकदम केयरफुली थी बोन मार्क्स डेफिनेशन विचार जी वॉट इज मीन बाय से सेफ्टी इज नथिंग बट इट इज अ सीस्टीम ऑफ ऑर्गनाइजेशनल मेजर The safety is nothing but the electrical system is a system of organizational measure and the technical means to prevent the harmful and dangerous effect. जे एक ऐसी कई तरह सिस्टम डिजाइन के लिए लगते हैं कि त्याग सिस्टम का और यूटिलाइजेशन करने से ठीक करते हैं to prevent the harmful and dangerous effect on the worker. From electrical shock, electrical arc, electromagnetic field, and electricity. Safety का means क्या है? क्या एक system अच्छी design के लिए लगते हैं कि क्या system मुझे harmful जगह effect आ सकता है, dangerous effect आ सकता है, तो prevent होता है। मां harmful यानी dangerous उसे कुटले कुटले, तो जब पहला ये तो तुम सही electric current, दूसरा electric arc मुझे जी ऐसे ऐसे circuit breaker वगैरह आ सकता है, तो जब circuit breaker में जब अपन arc हाफ कन्सेप्ट ऐक कंटिन्स फ्लो ऑफ करंट जी कन्सेप्ट स्पार्किंग होते आर्क मन तो स्पार्किंग आर्क मु जर आप जो को वर्कर एखाद सीस्टीम वरती वर्क कर प्रिवेट करना सा जी अपन टेक्निकल टेक्निकल सीस्टीम कि टेक्निकल मेजर्स जे इम्प्लिमेंट करते अपन सेफ्टी मन तो डेफिनेशन समझ ली सर्वान प्रत्येक रिपीट करू पार्टिपेंट डेफिनेशन समझ ली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ची सर्वान स्टूडेंट ओके नेक्स्ट वन इज दी हजार्ड को संगू शक वॉट इज मीन बाय हजार्ड हजार्ड मीन्स का हजार्ड कंडीशन ऑकर हजार्ड इज नॉट इन इन सीम्पल लैंग्वेज दैट इज अ डेन्जरस कंडीशन डेन्जरस कंडीशन मु वर्कर लगे कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है बर्निंग शॉक लगने तो मतलब हजार्ड मैं पर्टिक्युलर डेफिनेशन का इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू ने इट इज डिफाइन एज ए डेन्जरस कंडीशन Where worker could make the electrical contact with energized equipment or the live conductor. मतलब live conductor सोबत एक तरह इलेक्ट्रिकल तो जो work करे कि वो wire में ने तो जैसे वर्ती work करते हैं. अन्य त्याग वाले इस तरह के dangerous condition जब occur जाली तो चला अपन hazards मानते हैं. Clear? Hazards means it is a dangerous condition. Hazards means a dangerous condition where worker could make the electrical contact with energized equipment or a conductor. It is called as a hazard. समझ ले सकते हैं ना हजार की डेफिनेशन का है स्टूडेंट्स हजार की डेफिनेशन करा ली सर वरना एकदम सिंपल लैंग्वेज मध्य जर हजार हा वर्ड लक्ष्य तो इट इज अ डेन्जरस कंडीशन वेयर इलेक्ट्रिकल वर्कर वुड मेक द कॉन्टेक्ट विथ द एनर्जाइज इक्विपमेंट और लाइव कंडक्ट लाइव कंडक्टर वरती जेव इलेक्ट्रिकल को जो पर्सन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन कि वायरमैन 
तो ज्या वेळेत त्याच्यावरती काम करत असे आणि ते काम करत असताना ते काम करत असताना काय होणार आहे की तिथे त्या वर्करला काहीतरी डेंजरस कंडिशन ऑफर होईल त्या डेंजरस कंडिशनला आपण काय म्हणतो ऍज अजा क्लिअर क्लिअर पार्टिसिपंट रिप्लाय प्लीज येस मॅम थर्ड डेफिनेशन इज दी ऍक्सिडेंट ऍक्सिडेंट आणि हजार्ड हे काय एकमेकांशी को रिलेटेड आहे दॅट मीन्स इलेक्ट्रिकल ऍक्सिडेंट इज डिफाईन ऍज अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट कॉज बाय अँड इलेक्ट्रिक करंट रिझल्टिंग इन टू दी इंजुरी म्हणजे इलेक्ट्रिकल मध्ये ऍक्सिडेंट होतो म्हणजे काय समजा आपण पतंग उडवतोय काईट आणि त्या काईटचा जो काही काही दोरा असेल तो आपल्या ज्या ओव्हरहेडच्या ट्रान्समिशन लाईन असतात त्याच्यावरती तो प्लेस झाला म्हणजे पडला तर तिथे सडनली लगेच पार्किंग होणार किंवा त्या काईटचा जो काही दोरा असतो त्याच्या थ्रू जो पर्सन त्याला पकडलेला आहे त्याला त्याचा शॉक बसतो म्हणजे ही काही सिच्युएशन अराईज झाली ऍज अ अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट झाला म्हणजे ते जो कोणी पतंग उडवणारा पर्सन असेल त्याला माहित नाही का आपला जो काही आता माझी दोरा धरलाय तो अनएक्सपेक्टेड त्या ओव्हरहेड लाईन्सला टच करेल आणि ओव्हरहेड लाईन्सला टच केलं की विद इन अ मायक्रोसेकंड त्या पर्सनला शॉक बसतो किंवा डायरेक्ट बर्निंग होऊ शकते त्या पर्सनची त्या केसमध्ये ती जी सिच्युएशन क्रिएट झाली त्याला आपण काय म्हणतो ऍज अ ऍक्सिडेंट बट इट इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऍक्सिडेंट पर्टिक्युलर डेफिनेशन काय इलेक्ट्रिकल ऍक्सिडेंट इज डिफाईन ऍज अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट कॉज बाय इलेक्ट्रिक करंट अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट आहे म्हणजे त्या काईटच्या दोऱ्यात तू त्या पर्सनला शॉक बसलाय म्हणजे त्या शॉक बसतो म्हणजे काय तो जो दोर आहे तो काय होतो ऍक्ट ऍज अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर आणि त्या पर्सनला काय होतो शॉक बसतो आणि ते शॉक बसल्यामुळे तिथं काय इंजुरी तयार होती इंजुरी कशा फॉर्म मध्ये एक तर तो पर्सन पूर्ण बर्न होऊन जातो किंवा त्याला मेजर काहीतरी डॅमेज होऊन जात असत इट इज नथिंग बट अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट कॉज बाय अन इलेक्ट्रिक करंट रिझल्टिंग इन टू दी इंजुरी इज नथिंग बट युअर इलेक्ट्रिकल ऍक्सिडेंट समजली इलेक्ट्रिकल ऍक्सिडेंटची डेफिनेशन पार्टिसिपंट ओके परत एकदा तिन्ही डेफिनेशन तुमच्यासाठी रिपीट करते टू मार्क्स साठी मोस्ट इम्पॉर्टंट डेफिनेशन या सगळ्या फर्स्ट आपली डेफिनेशन आहे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इज नथिंग बट ए सिस्टीम ऑफ ऑर्गनायझेशनल मेजर अँड टेक्निकल मीन्स ए सिस्टीम ऑफ ऑर्गनायझेशनल मेजर ऑर्गनायझेशन मेजर मीन्स काय आपण अर्थिंग बसवतो म्हणजे ती एक प्रकारची सेफ्टी झाली आपण हँड ग्लोव्ह घालतो म्हणजे ती सेफ्टी झाली ज्या वेळेस आपण एखाद्या पोल माउंटेड सबस्टेशनचा जर एखाद्या सिस्टीमला काही रिपेअर करण्यासाठी गेलो तर तिथं आपण डिस्चार्ज रॉड असतो म्हणजे तुम्ही कधी पण वायरमेनला जर कधी ऑब्झर्व केलं तर वायरमेन हा नेहमी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जचा जो रॉड असतो तो घेऊनच येतो पहिले त्या कंडक्टरला तो डिस्चार्ज करतो आणि मगच त्याला तो हात लावतो किंवा काम करायला सुरुवात करतो म्हणजे हे काहीतरी सेफ्टी मेजर किंवा टेक्निकल मेजर तिथे आपल्या ऑर्गनायझेशननी ठरवून दिले का तुम्ही हँड ग्लोव युज करा तुम्ही सेफ्टी रॉड युज करा नंतर तुम्ही जे काही शूज असता इलेक्ट्रिकलचे शूज ऍट अ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्किंग ते शूज घालूनच तुम्ही ते वर्क करा आणि जे काही तुम्ही टेक्निकल इक्विपमेंट आहे म्हणजे तुमचे प्लायर्स वगैरे तेच युटिलाईज करा की जेणेकरून आपल्याला शॉक बसणार नाही म्हणजे काय झालं आहे की एक मेजर किंवा टेक्निकल मीन्स एका ऑर्गनायझेशननी सेट करून दिले का त्याचा पर्पज काय टू प्रिव्हेंट दी हार्मफुल अँड डेंजरस इफेक्ट ऑन दी वर्कर फ्रॉम दी इलेक्ट्रिक करंट ही झाली तुमची इलेक्ट्रिकल सेफ्टीची डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इज अ सिस्टीम ऑफ ऑर्गनायझेशनल मेजर अँड टेक्निकल मीन्स टू प्रिव्हेंट हार्मफुल अँड डेंजरस कंडिशन ऑन दी वर्कर फ्रॉम दी इलेक्ट्रिकल करंट then second definition is the hazards hazards means it is in it is in simple language dangerous condition where electrical worker make the electrical contact with energized equipment or the conductor ja ves apan live connection karat asto ani live connection karat asta jar aplyala kai dangerous condition happen jali tar tyala apan hazards manto manje insha बोल माउंटेड सबस्टेशनचा जो काही ट्रान्सफॉर्मर आहे 
त्या ट्रान्सफॉर्मरला सडनली बर्निंग झालं तर तो काय झाला ॲज अ हजार झाला त्यानंतर थर्ड डेफिनेशन इज बी ॲक्सिडेंट मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलं की ज्या वेळेस आपण पतंग उडवतो तर पतंग जर लाईव्ह कंडक्टरला टच झाला तर त्याच्या थ्रू आपल्याला शॉक बसतो म्हणजे हा काय झाला अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट ऑकर झाला आणि तो अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट इज नथिंग बट युअर ॲक्सिडेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लँग्वेज इलेक्ट्रिक ॲक्सिडेंट इज डिफाइंड ॲज अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट कॉज बाय अन इलेक्ट्रिक करंट रिझल्टिंग इन टू द इंजुरी टू द पर्सन कोणाला पर्सनला डॅमेज होणार ना किंवा बर्डच्या याच्यामध्ये पण आहे समजा आपले जे बर्ड्स असतात ते ओव्हरहेड कंडक्टरवरती बसतात तर त्या केसमध्ये काय होतं एखादा बर्ड डायरेक्टली म्हणजे डेड होऊन जातो तर ती कंडिशन पण कशामध्ये ऑफर होते ॲज अ अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट आणि तो अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल ॲक्सिडंट समजले सर्व डेफिनेशन तिन्ही पण स्टुडंट्स हो मॅम ओके त्याच्यानंतर आपल्याला एक पॉइंट बघायचा आहे डू अँड डोंट फॉर द इलेक्ट्रिकल सुपरवायझर टेक्निकल फील्ड मध्ये जर वर्क करणार असेल तर डू अँड डोंट अशा दोन हे दिलेले असतात की तुम्ही ज्यावेळेस फील्ड वर काम करता फील्ड वर वर्क करताना कुठले तुम्ही पॉइंट कन्सिडर केले पाहिजे म्हणजे डू अँड डोंट द फर्स्ट वन सेफ्टी बुक ऑर द ट्रेनिंग शुड बी गिव्हन टू ऑल द पर्सन वर्किंग इन द प्लान पहिला जो पॉइंट असतो जेव्हा केव्हा आपण ॲज अ ज्युनियर इंजिनियर किंवा असिस्टंट इंजिनियरच्या पोस्टच्या एक्झाम देतो आणि ती पोस्ट आपण पास केली तर त्यानंतर सगळ्यात पहिला जो पार्ट असतो तो त्या वर्करच्या ट्रेनिंगचा पार्ट असतो म्हणजे ज्या वेळेस आपण लाईव्ह पार्टवरती काम करणार आहे कुठल्या तर पहिले त्या लाईव्ह पार्ट ट्रेनिंग असलं पाहिजे म्हणजे इव्हन तुम्ही प्रॅक्टिकलला जरी येत आहे तर त्या प्रॅक्टिकलला हँडल करण्याच्या आधी तुम्हाला त्या इक्विपमेंट रिलेटेडची सगळी इन्फॉर्मेशन माहीत पाहिजे तर तुम्ही त्या पर्टिक्युलर इक्विपमेंटला म्हणजे काय त्याच्यावरती कनेक्शन करायचे आणि कसं ऑपरेट करायचे ते तुम्हाला कळू शकतो तर इलेक्ट्रिकल मध्ये हा सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट असतो द सेफ्टी बुक ऑन द ट्रेनिंग शुड बी गिव्हन टू ऑल दी पर्सन वर्किंग ऑन द प्लांट कुठल्याही प्लांटला वर्किंग करण्याच्या आधी पहिले सेफ्टी बुक्स आपल्याला माहीत पाहिजे किंवा त्या प्लांटवर वर्क करण्याच्या आधी तिथे ट्रेनिंग असलं पाहिजे तर ही डू मधली गोष्ट आहे ही करायची गोष्ट डू आणि डोंट हे आपण दोन प्रकार बघतोय की कुठल्या गोष्टी करायला पाहिजे आणि कुठल्या गोष्टी नाही करायला पाहिजे तर पहिली पहिले कोण सांगितला की कुठल्या प्लांटवर वर्क करण्याच्या आधी तुम्हाला काय करायचं असतं पार्टिसिपंट हे डू आणि डोंट हे पण फोर मार्क्ससाठी विचारलं जातात लिस्ट ऑफ द डू अँड डोंट फॉर द इलेक्ट्रिकल सुपरवायझर असा क्वेश्चन येतो पेपरला तुम्हाला तर पहिलं पॉइंट लक्षात आलं सर्वांच्या स्टुडंट रिप्लाय करा मला पण समजेल म्हणजे तुम्हाला काय अंडरस्टँड होत आहे की नाहीये देन सेकंड वन इज दी ओनली क्वालिफाईड मेन्स डू द वर्क आता कधी कधी आता नव्वद एज मध्ये नाही असं होत जुन्या काळामध्ये काय व्हायचं की एज्युकेशन वेगळं असायचं तरी पण लोक त्या ऍक्च्युअल फिल्ड वर इलेक्ट्रिकल वरती वर्क करायचे म्हणजे फक्त ते काय करायचे एका दुकान दुकानामध्ये जाऊन थोडस काही वायरिंगच वगैरे त्यांना नॉलेज असलं तरी ते त्याच्यावरती इम्प्लिमेंटेशन करायला सुरुवात करायचे म्हणजे प्रॉपर जर आपल्याकडे डिग्री असेल म्हणजे तुमच्याकडे कॉन्ट्रॅक्टरचं लायसन असेल किंवा तुम्ही प्रॉपर तुमचं वर्क असेल तरच तुम्ही तिथे काय करू शकता
हो मैम आवर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज दी ओनली द क्वालिफाइड फॉर पर्सन ऑन द माइंड डू द वर्क जे आपल्याकडे जर त्याचे प्रॉपर क्वालिफिकेशन असेल तरच आपण ते वर्क करणार आहे इलेक्ट्रिकल म्हणजे ही पण डोंट मधली गोष्ट आहे म्हणजे आपण काय केलं नाही पाहिजे जर आपण क्वालिफाईड पर्सन नसेल तर आपण इलेक्ट्रिकलचा जो काही लाईफ पार्ट असतो त्याला कुठेही टच करायचा नाही देन थर्ड वन इज दी अनट्रेन पर्सन आता क्वालिफाईड आणि अनट्रेन हे दोन्ही काय झाले पॅरलच वर्डिंग झाले अनट्रेन पर्सन शुड नॉट अलाउ दी हँडलिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जर तुम्हाला त्या इक्विपमेंटचं नॉलेज नसेल म्हणजे तुम्हाला तो कट ऑपरेट कसं करायचं म्हणजे इंडक्शन मोटर तुम्हाला कनेक्शन काहीच माहीत नाही आणि डायरेक्टली त्याला सप्लाय देणार आणि रन करणार असं करत नाही पहिले जर तुम्हाला त्या इलेक्ट्रिकलचं नॉलेज असेल त्या पर्टिक्युलर इक्विपमेंटचं किंवा एखाद्या मशीनचं ऑपरेशन करताना तरच तुम्ही त्याला तिथे हँडल करा म्हणजे अनट्रेन पर्सन शुड नॉट अलाउ टू हँडलिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्लिअर पार्टिसिपंट वाईल वर्किंग ऑन दी लाईव्ह इक्विपमेंट ओबे द प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन म्हणजे आपल्या लॅब मध्ये पण इन्स्ट्रक्शन लावलेलं असतं सगळ्या तर तुम्ही ज्या वेळेस इक्विपमेंटला लाईव्ह इक्विपमेंटला हँडल करताय तर तुम्ही त्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन पहिले तुम्हाला माहित पाहिजे म्हणजे त्या इन्स्ट्रक्शनची करंट रेट त्या पर्टिक्युलर इक्विपमेंटची करंट रेटिंग किती आहे व्होल्टेज रेटिंग किती आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमची डीसी मोटर आहे तुम्ही त्याला सप्लाय देताय आणि त्या सप्लायच्या वेळेस तिथे तुम्ही त्याची ऍक्च्युअल करंट रेटिंग किती आहे हे तुम्हाला पहिले माहित पाहिजे नाही तर पाच एम्पिअरचा करंट त्या मोटरला रेटेड करंट आहे आम्ही तुम्ही देताना आठ एम्पिअर दिला तर त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे सडनली जी काही तुमची मोटर्स आहे किंवा ती जी काही वाईंडिंग आहे ती तिथे बर्न होऊन जाणार तर ही डू मधली गोष्ट आहे म्हणजे व्हाईल वर्किंग ऑन दी लाईव्ह इक्विपमेंट ओबे दी प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन त्याच्यावरती किंवा त्याला हँडलिंग करण्यासाठी ज्या इन्स्ट्रक्शन दिलेल्या असतात त्या तुम्हाला त्या प्रॉपरली तिथे माहित पाहिजे देन गिव्ह दी प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन फॉर द सुपरविजन म्हणजे जे कोणी समजा तुम्ही हायर पोस्ट लाईन तुमच्या अंडर कोणी वर्कर्स वगैरे वर्क करताय तर तुम्ही तिथे त्यांना प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन दिलं पाहिजे की कसं हे टोटल इक्विपमेंट आहे तिथे वर्क होणार आहे देन नेक्स्ट पॉइंट इज दिस डू नॉट अलाउ दी व्हिजिटर ऑर अनऑथराइज पर्सन टू टच ऑर हँडल दी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट म्हणजे एखादा व्हिजिटर तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये व्हिजिट करायला गेले आणि तिथे कोणी व्हिजिटर आलाय तर त्याला त्या लाईव्ह कंडक्टरला टच करण्यासाठी अलाव करायचं नाहीये किंवा तुमच्या लॅबमध्ये पण कोणी पर्सन एंट्री केली आणि तिथे दिसतय की त्या पर्सनला कसलंच नॉलेज नाही आणि तरी पण तो सडनली जाऊन त्याला त्या इक्विपमेंटला टच करणार आहे तर तसं करायचं नाही म्हणजे जर पर्टिक्युलर नॉलेज असेल त्या पर्सनला तरच त्याला अलाव करायचं म्हणजे व्हिजिटर आहे तो अननोन पर्सन आहे त्याला कुठलंच इलेक्ट्रिकलचं नॉलेज नाही तर सेफ्टी पॉईंट ऑफ व्ह्यू त्याला तिथे अवॉर्ड म्हणजे स्टॉप करायचं आहे की त्या तिथल्या जे काही इलेक्ट्रिकलचा जो काही लाईव्ह कंडक्टर आहे त्याला तिथे टच करायचं म्हणजे अनऑथोराइज का त्याच्याकडे ऑथोरायझेशन पण नाहीये ऑथोराइज पर्सन मीन्स काय तो कोणी वायरमन आहे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर आहे ऍज अ इंजिनियर आहे म्हणजे ज्युनियर इंजिनियर असिस्टंट इंजिनियर असे जे काही त्यांच्याकडे टेक्निकलचं कुठलंच नॉलेज नाहीये किंवा ऑथोरिटी नाहीये तर अशा पर्सनला लाईव्ह कंडक्टरला टच करण्यासाठी अलाव करायचं नाही म्हणजे ही डोंट मधली गोष्ट आहे क्लिअर इथपर्यंत समजते सगळ्यांना स्टुडंट्स स्टुडंट्स हो मॅम ओके देन नेक्स्ट नो दी वर्क कंटेंट वर्क सिक्वेन्स स्पेशली ऑल दी सेफ्टी मेजर्स म्हणजे आता आपण काय करतोय एखाद्या इक्विपमेंटला वर्किंग मध्ये ऑपरेट करायला सुरुवात केली तर सर्वात पहिले आपल्याला तिथे काय माहित पाहिजे की तो वर्कचा सिक्वेन्स माहित पाहिजे की पहिले व्होल्टेज द्यायचं असतं व्होल्टेज रेटेडच द्यायचं असतं 
रेटेड वोल्टेज देण्याच्या पण काही मेथड असतात ग्रॅज्युअली द्यायचं की सडनली डायरेक्ट झिरो वरून डायरेक्टली दोनशे तीस वर आणायचं असं आपण कधी करतो का नाही आपल्याला सप्लाय जरी द्यायचा असला एखाद्या इक्विपमेंटला लॅबोरेटरी मध्ये फॉर एक्झाम्पल आपण तुमचा एक्सपेरिमेंट घेऊया तर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करताना आपण कसा कंडक्ट करतो ऑटो ट्रान्सफॉर्मर थ्रू ग्रॅज्युअली व्होल्टेज इन्क्रीज करतो आपण असं कधी केलंय का सडनली डायरेक्ट एकदम ऑटो ट्रान्सफॉर्म झिरो पासून डायरेक्टली दोनशे तीस वर ते आणून ठेवला असं नाही करत आपण तो स्लोली ग्रॅज्युअली हळूहळू त्याचं जे काही नॉब आहे तो रोटेट करतो आणि मग ते व्होल्टेज आपण तिथे इन्क्रीज करतो नाही तर याचा इफेक्ट काय होईल तुम्ही सडनली मोटरला तेवढंच व्होल्टेज दिलं तर तिथं काहीतरी जर्क क्रिएट होईल आणि ती मोटरचा जो शाप आहे तो डायरेक्टली डॅमेज होणार किंवा एखादा लॅम्प आहे त्या लॅम्पला तुम्ही डायरेक्ट एकदम व्होल्टेज देऊन टाकलं तर तो तिथे लगेच बर्न होऊन जाईल तर पहिले आपल्याला इलेक्ट्रिकलचं जे काही वर्क आहे त्याचा सिक्वेन्स माहीत पाहिजे की कुठल्या सिक्वेन्स मध्ये आपल्याला तो ऑपरेट करायचा किंवा समजा तुम्ही वायरिंग करताय तुम्हाला वायरिंगची पहिले वायरिंग डायग्राम माहीत पाहिजे त्या डायग्राम नुसार तुम्हाला आर वाय बी कलर कोड नुसार आर चा फेस आर लाच कनेक्ट करायचा वाय चा पॉइंट वाय लाच आणि बी चा पॉइंट बी लाच तर उलट पालट कनेक्ट केलं तर काय होतं की सिस्टीम तिथे लगेच बंद होऊन जाते तर हा मेन थिंग आहे की आपल्याला सगळं माहित पाहिजे वर्कचा सिक्वेन्स माहिती पाहिजे आणि तिथले सेफ्टी मेजर्स पण माहित पाहिजे किंवा मग एखादा इक्विपमेंट आहे त्याला पाच एम्पिअरचा करंट द्यायचा ना आपण दहा एम्पिअर दिला ते जळून जाईल तिथं काहीतरी शॉर्ट सर्किट होईल आणि आपल्याला लगेच शॉक असेल ही पण सिच्युएशन आराज होऊ शकते तर आपल्याला पहिले इलेक्ट्रिकल वर्क करताना त्याचा बॅकग्राऊंड माहीत पाहिजे म्हणजे सिक्वेन्स माहीत पाहिजे आणि सेफ्टी मेजर्स पण माहीत पाहिजे क्लिअर क्लिअर स्टुडंट्स येस मॅम ओके देन नेक्स्ट पॉईंट डू नॉट वर्क इफ यू आर नॉट शुअर अबाउट द नॉलेज ऑर द कंडिशन ऑफ द इक्विपमेंट ऑर मशीन म्हणजे आपल्याला त्या मशीन रिलेटेड काहीच माहिती नाही आहे आणि आपण त्याच्या वर्क करणार आहे असं करायचं नाही आपल्याला प्रॉपर नॉलेज पाहिजे त्या या इक्विपमेंटच म्हणजे तुमची मोटर आहे तिचं रेटेड व्होल्टेज किती तिचा रेटेड करंट किती आहे रेटेड व्होल्टेज दिल्यानंतर किती आरपीएम ला ती रोटेड होते याच नॉलेज आपल्याला पहिलेच पाहिजे नाही तर आपल्याला करंट पण माहीत नाही व्होल्टेज पण माहीत नाही आपण डायरेक्ट सडनली त्याला तेवढं व्होल्टेज येतून ऑपरेट करतो तर मोठ्या मोठ्या मशिनरी ज्या कंपनीमध्ये असतात तर तिथं स्मॉल चेंज सुद्धा पूर्ण कंपनी कोलॅप्स करू शकतो एवढं पण डेंजर तिथे ऑथरायझेशन होऊ शकतं तर ज्या वेळेस आपण फिल्डवर काम करतो तर फिल्डवर काम करण्याच्या आधी आपल्याला एक महत्वाची गोष्ट काही माहीत पाहिजे का तिथे किती व्होल्टेज द्यायचं आहे किती करंट द्यायचं आहे आणि हे इनपुट दिल्यानंतर त्याचा आउटपुट किती मिळणार आहे नाही तर इनपुट आपण प्रॉपर देत आहे आउटपुट काहीतरी वेगळंच देत आहे तर असं नाही व्हायला पाहिजे तर ही पण गोष्ट एक लक्षात ठेवायची असते सगळ्यांनी देन नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट परफॉर्म ऑर कंटिन्यू टू परफॉर्म एनी वर्क वेन यू आर डाऊट अबाउट दि सेफ्टी प्रोसिजर टू बी फॉलो म्हणजे आपल्याला डाऊट आहे खरा की इथे हा करंट दिल्यानंतर प्रॉपरली मोटर रन होईल की नाही किंवा काही सेफ्टी मेजर्सच्या रिलेटेड आपल्याला डाऊट आहे तसा डाउट जर आपल्या मनामध्ये असेल तर डाऊट कंडिशन मध्ये इलेक्ट्रिकलचं कोणतंच वर्क करायचं नसतं म्हणजे ट्रायल आणि एरर बेसिस हा प्रकार इलेक्ट्रिकल मध्ये नसतो आपण म्हणतो आपण ट्राय करून बघू किंवा याची ट्रायल घेऊन बघू म्हणजे सॉफ्टवेअरला तरी आपण असं म्हणतो की एखादी कमांड देऊन बघू रन झाला तर झाला प्रोग्राम नाही तर तिथे काहीतरी चेंज येईल आउटपुट पण इलेक्ट्रिकल मध्ये एकदा रॉंग जर काही गोष्ट झाली तर ती डायरेक्टली त्याचं जे काही आउटपुट आहे ते पूर्ण टोटली डॅमेज मध्ये आपल्याला भेटत मग आपल्या मनात जर कुठला डाऊट असेल रिलेटेड टू सेफ्टी प्रिकॉशन तर तो ते वर्क कंटिन्यू करायचं नाही ही डाऊट मधली गोष्ट आहे म्हणजे याला करायचं नाही असं इथे आपल्याला नाही इफ यू आर डाऊटेड अबाउट दि सम सेफ्टी प्रिकॉशन अबाउट दि सम पर्टिक्युलर इक्विपमेंट दे डू नॉट कंटिन्यू दॅट वर्क क्लिअर डाऊट असेल तर त्या पर्टिक्युलर इक्विपमेंटला हात लावायचा नाही किंवा त्याच्यावरती कंटिन्युअस ऑपरेशन करायला सुरुवात करायची नाही क्लिअर का पार्टिसिपंट ओके देन इन्सुलेट युअर इन्सुलेट युअर सेल्फ ऑन द इन्सुलेटिंग मटेरियल लाईक वूड प्लास्टिक बिफोर स्टार्टिंग दिलाय म्हणजे सगळे सेफ्टी मेजर्स युज करायचे म्हणजे आपल्याला जर इन्सुलेटिंग मटेरियल आपण दोनच युज करतोय प्लास्टिक ऑर वूड 
तर जनरली प्लास्टिकचे हँड ग्लोव्ज असतात शूज असतात ते प्रॉपरली बिअर करायचे आणि मगच इलेक्ट्रिकल बिअरवरती वर्क करायचे म्हणजे वायरमेनचा आपण एक्झाम्पल घेऊ पोल माउंटेड सबस्टेशन म्हटलं ट्रान्सफॉर्मर किंवा तिथे डीपी आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी ट्रबल शूट क्रिएट झाला आणि तो आपल्याला रिझॉल्व करायचा आहे तर ज्या वेळेस तो आयर्नमेन त्या पोल माउंटेड सबस्टेशन वरती वर्क करायला जातो तर त्याच्याकडे हे सब सगळे सेफ्टीचे जे काही पॉइंट आहे ते असले पाहिजे म्हणजे हँड ग्लोव्ज असले पाहिजे डिस्चार्ज रॉड असला पाहिजे नंतर शूज त्याने वेअर केलेले पाहिजे त्याचा जो काही कोट असतो तो कोट वेअर केला पाहिजे की जेणेकरून लाईव्ह पार्टला जरी थोडाफार तिथे टच झाला तर त्याला तिथे डॅमेज झालं नाही पाहिजे म्हणजे इन्सुलेट युअर सेल पहिले स्वतःला प्रोटेक्ट करायचं इन्सुलेट करायचं मग त्याच्यासाठी मटेरियल कुठलं असतं आयदर वूड ऑर युअर प्लास्टिक मग आपण जनरली प्लास्टिकचेच काय जे म्हणजे इन्सुलेशनचे शूज वेअर करतो हँड ग्लोव्ज वेअर करतो आणि मग लाईव्ह कंडक्टरवरती आपण काम करू शकतो जनरली करायचं नसतं पण इन केस आता आपल्याला तिथे चेक करायचंय की इथे याच्यामध्ये करंट आहे की नाही तर त्या केसमध्ये आपण ऑब्विसली इक्विपमेंट असतं टेस्टर वगैरे पण सडनली जर आपल्याला काही रेकग्नाइज झालं नाही का हा लाईव्ह पार्ट आहे त्याला सडनली हात लावला गेला तर तिथे ऍक्सिडेंट होण्याच्या ऐवजी आपल्याला या सेफ्टी मेजर थ्रू प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड होत क्लिअर पार्टिसिपंट डू आणि डोंट समजले सगळे इलेक्ट्रिकल जे कुठले असतात स्टुडंट येस मॅम ओके आता आपल्या पुढचा जो पॉइंट बघायचा आहे तो आहे आपला फायर एस्टिंग विषय तर सगळ्यांना ऑलरेडी नोन असेल फायर एस्टिंग विषय कशासाठी युज होतो स्टुडंट फायर एस्टिंग विषय आपण कशासाठी युज करतो टेल मी फ्रॉम युअर साईड एकदम सोपा आन्सर आहे फायर एस्टिंग विषय बघितलंय का सर्वांनी हो मॅम बघितलं हा मग कशासाठी युज करतो ते आपण आणि नावातच दिलंय ना फायर एस्टिंग विषय जी काही फायर असेल तिला आपल्याला एस्टिंग वेस्ट करायचं असतं म्हणजे भिजवायचं असतं तर त्याच्यासाठी आपण ते फायर एस्टिंग विषय युज करतो ठीक आहे दादा मी तुम्हाला स्क्रीन शेअर करते आपल्याला त्याचे टाईप बघायचे आणि कुठल्या टाईप वर ना म्हणजे किती अमाऊंटची फायर असेल तर आपण कोणत्या टाईपचं फायर एस्टिंग विषय युज करतो ते आपल्याला बघायचं तर मी आता एक स्क्रीन शेअर करते ते शेअर झालं की मला सांगा ओके स्क्रीन शेअर झाली का पाठवते पण एक मिनिट ते डिसेबल येत आहे मी एक मिनिट चेक करते फक्त दिसते स्क्रीन स्टुडंट स्क्रीन दिसते का ओके आता जनरली आपण काय करतो आपल्याला फायर एस्टिंग विषयाचं वर्गिंग बघायचंय आणि त्याचे टाईप्स बघायचे तर फायर पहिले फायर एस्टिंग विषयाच्या आधी आपल्याला फायर मीन्स काय हा पॉइंट बघावा लागेल तर फायर मीन्स काय इज ए बर्निंग ऑफ दी कंबस्टेबल मटेरियल मग जर कुठे एखाद्या ठिकाणी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हॉस्पिटल्स किंवा कमर्शियल बिल्डिंग तिथं जर आपल्याला फायर म्हणजे बर्निंग झालं तर आपण फायर एस्टिंग विषय युज करतो तर जनरली फायर एस्टिंग विषयाचा मेन पर्पज काय इथं दिले फॉर आयसोलेटिंग रिमूव्हिंग दी ऑल दिस फॅक्टर म्हणजे फ्युएल हीट ऑक्सिजन हे जे पार्ट असतात तर यांना आपल्याला काय करायचं आयसोलेट करायचं किंवा रिमूव्ह करायचं फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू युज दी फायर एस्टिंग विषय तर फायर एस्टिंग विषय मध्ये जनरली काय कॉम्बिनेशन ऑफ युअर 
सम मटेरियल आता ते मटेरियल कुठले कुठले असतात ते आपण आता वन बाय वन खाली बघूया टाइप्स ऑफ फायर एस्टिंग पहिला जो टाइप असतो फायर एस्टिंग वर्किंग आहे टू एस्टिंग विश द फायर फायर इलेक्ट्रिकल मध्ये पण फायर कशामुळे लागते का शॉर्ट सर्किट जर झालं तर शॉर्ट सर्किट मुळे तिथे फायर क्रिएट होते आणि त्याला एस्टिंग विश करण्यासाठी आपण फायर एस्टिंग विशर युज करतो तर तो पहिला जो टाइप आहे तो आहे वॉटर फिल्ड एस्टिंग विशर वॉटर फिल्ड मध्ये पण याच्या दोन मेथडचे गॅस कार्टेज टाईप आणि स्टोर्ड प्रेशर टाईप आता इथं त्याच्या दोघांच्या दोन्ही डायग्राम दिलेल्या बघा गॅस कार्टेज टाईप आणि स्टोअर प्रेशर टाईप तर इथे दोन चेंजेस आहे की इथं प्रेशर इंडिकेट केलेला असतो मी जर तुम्हाला काल क्वेश्चन विचारलं होता की तुमचं फायर एस्टिंग मिशन वर्किंग कंडिशन मध्ये आहे की नाही हे तुम्ही कसं आयडेंटिफाय करणार तर इथे दिसत बघा माझा कर्सर फिरतो रोटेट होतोय तर इथे ह्या पॉइंट वरती प्रेशर त्यांनी तिथे इंडिकेट केलेला आहे जर तो प्रेशर प्रॉपर असेल तर इथे ग्रीन ला सेंटर ला कलर असतो तिथे तुमचा पॉइंटर असतो आणि हा प्रेशर जर मेंटेन नसेल तर दोन्ही साईड ला रेड कलरची रेड कलर असतो तर तो जो पॉइंटर असतो इथला तो रेड वरती मार्क झालेला असतो मेन काय आहे की या दोन्ही मेथड आहे गॅस कार्टेज टाईप अँड स्टोअर प्रेशर टाईप ह्या दोन्ही मेथड आहे त्याचा मेन पर्पज काय आहे डिस्चार्ज ऑफ दि फायर ऑर दि डिस्चार्ज ऑफ एस्टिंग ऑफ दि आर्क त्याचा मेन पर्पज आहे आणि त्याला कुलिंग पर्पज मध्ये काय युज होत आहे ज तिथं दिलेले वॉटर फिल्ड म्हणजे कुलिंग मीडिया त्याचं युज होत आहे वॉटर आणि हा जो काही फायर एस्टिंग विषय आहे हा रेअर केस म्हणजे जर जिथे कमी अमाउंटची जर तुमची इथे काही फायर असेल असा केस असेल तर त्या टाईप मध्ये या दोन टाईपचे फायर एस्टिंग विषय युटिलाईज केला जात क्लिअर पार्टिसिपंट येस मॅम ओके देन फोम एस्टिंग विशर आता डायग्राम मध्ये दिले बघा फोम एस्टिंग विशर डायग्राम सेम आहे फक्त त्याचं जे काही कन्स्ट्रक्शन आहे ते इंटरचेंज केलेलं इथे बघा त्याच्या इंटरनली जे काही पार्ट असणार आहे इथे त्याचे ऑपरेटिंग साठीचा जो काही हँडलिंग वगैरे ते थोडस चेंज केलेलं आहे दॅट मीन्स दिज मे बी ऑफ स्टोर्ड प्रेशर ऑर दि गॅस गॅस कार्टेज राईट म्हणजे तिथं प्रेशर स्टोअर्ड पण करून ठेवलेला असतो किंवा डायरेक्टली त्याच्यामध्ये गॅस इन्सर्टेड असणार आहे की डायरेक्टली सडनली तो आपण ऑन करणार जो काही त्याच्यामध्ये गॅस असणार तो ऍक्ट ऍज अ फायर एस्टिंग विशर मीडिया आणि त्याच्या थ्रू आपण ती फायर काय करणार एस्टिंग विश करणार म्हणजे तो आयदर आपण स्टोअर प्रेशर पण युटिलाईज करू शकतो किंवा गॅस कार्टेज स्ट्राईक पण आपण तो युटिलाईज करू शकतो आता याच्यामध्ये आपल्याला व्हेनेवर वी ऑपरेट दिस फायर एस्टिंग विशर तर काही त्याच्या की पॉइंट आहे ते आपण तिथे इन्स्ट्रक्शन म्हणू शकतो त्याच्यावरती दिलेल्या असतात की ज्यावेळेस तुम्ही फायर एस्टिंग विशर युज करताय तर कुठले इन्स्ट्रक्शन म्हणजे त्याला एस्टिंग विशर युज करायच्या आधी आपण त्या चेक केल्या पाहिजे म्हणजे ऑलवेज चेक दी ऑपरेटिंग इन्स्ट्रक्शन ऑन द एस्टिंग विशर बिफोर दी युज जे ज्या पण इन्स्ट्रक्शन त्या फायर एस्टिंग विषय वर दिल्या असतील तर त्या आपण तिथे प्रॉपरली पहिले रीड केल्या पाहिजे आणि मग त्याला युटिलायझेशन मध्ये घेतलं पाहिजे तर याच्या म्हणजे जनरली जो काही मोस्ट सुटेबल पार्ट आहे तो आहे तुमचा इन्फ्लेमेबल लिक्विड फायर आणि रनिंग लिक्विड फायर म्हणजे ऍज कम्पेअर टू गॅस कार्टेज ट्राईप त्याच्यापेक्षा हा ऍडव्हान्स टाईप मधला थोडासा फायर एस्टिंग विषर आहे हा युज करतो युटिलाईज होतो म्हणजे इट मस्ट नॉट बी इन्व्हॉल्व ऑन द फायर वेअर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज इन्व्हॉल्व म्हणजे जिथे इलेक्ट्रिकल थ्रू जे काही फायर ती लागते अशा ठिकाणी आपण युटिलाईज करतो असं नाही तर दुसऱ्या ठिकाणी पण आपण युटिलाईज करू शकतो ज्याची डायग्राम दिलेली आहे दुसरा युटिलाईज केलेला आहे 
म्हणजे आपण इथे काय करणार आहे जिथं पहिल्या केस मध्ये वॉटर होत ऍज अ कुलिंग मीडिया दुसऱ्या केस मध्ये आयदर गॅस होता किंवा तुमचा गॅस होता किंवा एखाद दुसरं एखाद मटेरियल एखाद त्याच्या थ्रू आपण प्रेशर मेंटेन करतो ते युटिलाइज करून आपण इथे एस्टिंग विशर पण युटिलाइज करू शकतो पण जो हा ड्राय पावडर एस्टिंग विशर आहे त्याच्यामध्ये एस्टिंग विशर मटेरियल जे आहे इट इज नथिंग बट युअर ड्राय पावडर कळालं का पार्टिसिपंट एस्टिंग विशर म्हणजे जी आग लागली त्याला विझवण्यासाठीच जे मटेरियल आहे ते मटेरियल कुठलं या टाईपच्या एस्टिंग विशर मध्ये ड्राय पावडर क्लिअर पार्टिसिपंट ओके आणि ती जी ड्राय पावडर इट मे बी ऑफ गॅस गॅस कार्टेज ऑर दी स्टोअर्ड प्रेशर टाईप म्हणजे आपण याला ऍज अ गॅस कार्टेज टाईप पण यू म्हणू शकतो किंवा स्टोअर प्रेशर टाईप एस्टिंग विशर पण म्हणू शकतो फक्त याच्यामध्ये डिफरन्स काय द आर्क क्वेंचनिंग ऑर द आर्क एस्टिंग विशर मीडिया इज दी ड्राय पावडर आणि त्याचा जो काही अपिरन्स आहे किंवा मेथड ऑफ ऑपरेशन आहे इज सेम दॅट ऑफ दी वॉटर फिल्ड वन म्हणजे जसं आपण हे पहिलं जे बघितलं वॉटर फिल्ड मध्ये काय होत इथे एक नॉब दिलेला होता त्याच्यावरती प्रेशर दिलेला असतो आणि जसं त्याचे दोन्ही सेंटर असतो सेम त्याच वेने आपण त्याला युटिलाइज करू शकतो 